。上一期视频说到了商家让用土霉素或黄粉对有问题的公孔雀鱼进行治疗。可惜我没有这两种鱼药，确切地说是真正意义上的鱼药都没有。总不能什么也不做，于是决定还是用老三样来抢救一下。治疗观赏鱼病的老三样是什么呢？通常认为是换水、升温、下盐这三种方法。下面就来聊聊治疗观赏鱼病的老三样：换水。通过一定量的换水，可以达到缓解观赏鱼病情的作用。比如说，水质恶化到一定程度变臭了，换些水就没那么臭了。鱼缸里如果有寄生虫或有害细菌，换了一些水，它们的数量就会因换水而减少了。大约就是这个意思吧。不求措辞优美，只求能说明白。这次没水鱼换水，意味是新开的缸，再换也是这样，没有必要。如果换水要注意等温、少量，这些大家都清楚，略过了。升温，在一定范围内，鱼缸水温升高，鱼的活跃度会提高，新陈代谢速度会加快，印象提高的免疫力、抗病能力自然也会有所提升。用升温的方法治疗观赏鱼的寄生虫病是很有效果的。个人理解，升温是加速寄生虫的生长速度，让其失去适合繁殖的温度，这样就达到了限制新的幼虫产生，让成虫迅速完成生命周期而死掉的目的。一般来说，为了治疗鱼病的升温，是将鱼缸里的水缓慢升温到三十摄氏度左右，并保持几天时间的恒温状态。加盐。注意，这里说的盐是水族用盐，建议不要用普通的食用盐。最开始养鱼时被盐打败了，发现讲盐水渗透压的资料有好几百字，看完居然没看懂。简单理解一下，好像说的就是淡水鱼缸里的有害细菌或其他有害的微生物，没有办法在含有一定浓度的盐水中生存下去，盐水对鱼反倒产生了有益的作用。大约就是这样吧。你要是有兴趣，可以自己找找相关资料。反正我是不想再看了。我给孔雀鱼治病时，盐水浓度一般在千分之五左右，最好还是按水族盐，使用说明上的量来加，这样稳妥一些。治观赏鱼病的老三样，但拿出一样来，解决不了太大的问题。不过，当换水、升温、加盐同时进行，就有一定的效果了。我曾经用这种方法治疗过孔雀鱼的真尾病和泰国斗鱼的白点病，结果还算不错。治疗过程也有制作成视频，感兴趣的朋友可以找找看。新买到的孔雀鱼，或者说孔雀鱼在生存环境改变以后，是很容易出问题的。一旦出问题，就算进行了治疗，结果也很难说。能做的已经做过了，至于视频里三条公鱼的病情能不能好转？最终能不能成活下来，就要靠他们自己了。好了，本期视频就到这里了。预知后事如何，且听下回分解。感谢观看，再见。